Hello guys and good morning from Bogota. Today we are going to the area that is called Bronx, but the Colombian Bronx. This is the area that used to be famous because there was a lot of drug selling going on there and it was um, some of the nastiest places in the city back in the days. But about four years ago they cleaned the place and there is there no drugs being sold there anymore. In a, in a, it's like a street that has the shape of an L, the letter L, that's why it's called Ella here. And yeah, let's check it out and see how people live there now and what they made out of the street. Let's check it out. Here are the streets. So guys, there was some issue with the sound, so I'll just make a voiceover. I'll tell you a bit about the transport system here. So I'll be traveling with Transmilenio, which is like kind of like a subway, but there are buses instead of the trains, and it's pretty good, pretty convenient to travel around Bogota. You can get pretty much anywhere with it. And there are two types of buses, fast ones and the, and the slow ones. Yeah, but I like it. All the people say it's not very safe, but for me it worked out well. But sometimes they do really good music here and they sing really good. Not this one. Not so much. So we've arrived. It just takes like five minutes more walking. About that. I've been here three times and the street was closed every time. So I hope it's gonna be open today. Yeah, if not, we'll just walk around and see the area. Still, the area is uh, quite symbolic for the city. Yeah, for its history, maybe for the not so beautiful past. Yes, but nowadays it's not that bad anymore. Yeah, I mean, there are many homeless people, drug addicts, but other than that, it's pretty quiet. Here in the church, but maybe the menor. Voto Nacional. Yes, that's the name. I oh, know the name is Sagrado Corazón de Jesus, uh, the Saint Heart of Jesus. That's what it's called. Yeah. So let's see. It's also interesting here in Latin America in general, in Bogota in particular, you have areas with the uh, shops that are from the same industry. Like here, you have the shops for um, renovation. Like you have shops. Stuff. Also, pillows and this kind of stuff, carpets, pillows, carpets. So, and they're all on the second floor. Yeah, many dogs here. <laughs> let's see, okay, I see it's open, which puts a smile on my face. Yeah, so let's do this. Guys, oh no! What the fuck, it's closed again. Let's see. Let's ask. What the fuck? Hola, ¿cómo estás? <laughs> Está cerrado otra vez. 
Ayer estuvieron aquí, había un No, yo quiero tomar un vídeo. Viene aquí con cámara que quiere tomar un vídeo. Todo el día está cerrado hoy. Sí, pues ahí está el vigilante. Ayer estuvieron aquí. Ayer estaba abierto. Sí, ayer tuve un poco de gente aquí. No vino. Yo le decía a la señora, oiga, no venir este muchacho. ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber cuándo está abierto? Este... Número 4 cuando estoy aquí, ¿no? Hoy que es, hoy es... Por ahí el sábado. Ok. Pasado mañana, por ahí sí está abierto. Ay. Más de todo el los fines de días. semana. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Trabajo? Eh, aquí en esta empresa usted baja... Ah, y termina esta cuadra, a mano izquierda, ahí está la portería. Y aquí hay otra portería, aquí el tracito y acá dando la vuelta. Okay. Sí. Pero si quiere vaya aquí. Dele, gracias. Ah, yo puedo trabajar señor? allá también, yo quiero entrar, quiero ver. Pero no me dejan entrar. Sí. <risa> Amigo, ¿qué puedo hacer? No, pues ahí sí. Ah, entiendo. ¿Y tú eres uh, seguridad? ¿O cómo? ¿O tú no? Ah, ¿tú trabajas aquí? Sí, Porque yo siempre sí. pensé que tú estás la seguridad de, sí, pero, de la entrada. pero yo también estoy aquí, sí. Ah, ok. Sí. ¿Qué tienes para, para tomar? ¿Tienes tinto? Tengo tintico y tengo... No. Vamos a tomar tinto. Sí. Oiga, ¿y bueno, ya probamos gracias. esto? Venga. Venga <risa> gracias, eh. gracias. ¿Ya ha probado esto? Venga, uh, mire, venga, mire. La empanada he, he comido aquí, sí. No. Eh, ¿Qué de, tienes? De dónde? queso. De queso. queso. Muéstrame qué tienes. Es puro queso, este eso. es de queso. Ah, no, eso no conozco. Esto es vea. Pero es muy, muy grande. No, para es mi deliciosísimo. Favor. Quizás la otra vez, ¿ok? Sí. <ríe> que quiero solo tinto. Solo, solo tinto, tinto. Sí, 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 sí. Yeah, so it's closed, did you see? But I'm going to get some coffee. Y eh, aquí tienes eh, aromático. Okay. Se acabó. Ah, se acabó. Pero tenías. Sí, ah, entonces, okay. claro. Es por el color, ¿no? Uh -huh. eh, siempre el rojo es pinto. Sí, sí, pinto y es aromático. Entiendo, entiendo. Muy bien. Eh, gracias. Okay. Entonces ahora es un poco mejor que era antes. Claro, no, un poco, creo que más mejor. Uh, mucho más, sí, porque es que antes era puro asesinato. Uh -huh. Satán. Sí. Y los tiraban por una alcantarilla. Sí, ¿y por, por qué elegiste trabajar aquí? En este momento. Pues, Eso era duro, ¿no? Sí, sí. Eran otros lugares más seguros. No, no, no claro. Ahorita ya está más, uh -huh. más calmadito todo, ¿sí? Sí, sí. Está más calmado. Uh -huh. Sí, ya conoce a mucha gente que vive aquí también, ¿no? Ah, sí, creo. Sí, sí. Sí. Yo he visto más de todo allá la gente que creo que vive en las calles. Ah, sí. Se sí. duerma allá. No viene en las calles, sí. sí. Entonces ahorita ya van a construir esta página para recoger un poco de esa gente. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Entiendo, ¿y la señora que era la última vez aquí, la venezolana, dónde está? No está. Ah, ¿no está? ¿No, ¿Ya no trabaja más aquí o cómo? Sí. Claro. Ah, sí trabaja, pero sí, sí. ¿tienes descanso? Está en descanso. Ah, ok. Bueno, Hola, entonces... ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? <ríe> Todo bien. Tengo los ricos deditos de queso. <ríe> 35, ¿cierto? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Ah, ¿Cómo estaba? Me alegra. Eh, me cubrí que me a tardar el trabajo. Me vine corriendo y me puse a las 7 y como ahí me paré temprano. Me puse sí, a la sí. uh, ¿Trabajas hoy? ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿Estás trabajando hoy? No, 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 yo trabajo lunes a lunes. Ah, ¿en serio? ¿No tienes descanso? ¿Tienes descanso? Ay. Ay. Sí, so my friend here, the guy I know already from Venezuela, no, no, he just arrived. No. Ah, no, so no, he's no. going to eat and drink with me. That's how people are here. Yeah. That's how it is. Wait, my face is quite dark now. Yeah. So let's see. So we guys will walk around here and I'll show you what it is about. Yeah. Mm. ¿Pero tú trabajas en qué? Ah, en la tienda. Ah, cama, okay. Sí, lo que yo estuve diciendo también que aquí en Latinoamérica es diferente la lógica de las tiendas que en alguna zona hay tiendas del mismo tipo, ¿no? Como aquí hay uh, tiendas por, para todo, todo por, la, por, la, por las camas, uh, uh -huh. las, uh, ¿cómo se llama? Cobrijas, oh, todo eso, sí. Por el hecho de eso. Sí, eso, uh, almohadas, todo eso, sí, es diferente. Ahí, no? Ok, ¿y viven muchos venezolanos allá? ¿Mm? ¿Viven muchos venezolanos allá? Pero ahora... Digo, yo no mucho, pero de aquel lado de toda la comida que yo no puedo comer, no puedo comer. Porque ahora, 
Ahora me dicen que en los barrios públicos se llaman, o ¿cómo se llaman? Barrios donde vive mucha gente, no, ahora viven muchos venezolanos también. Como en... Ayer yo estuve en el norte, estuve en... Uh... Ah, no, no me dijeron de esto. Pero bueno, estuve cerca de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda creo que se llama, el barrio es también algo... ¿Cómo se llama? Barrio... No público. Donde vive mucha gente, ¿no? Sí, y ahora llegan muchos venezolanos también, hasta Bolívar también. Sí, pero creo que en todas las partes. En el centro también. Sí, hay de todo. Prácticamente la mayoría son puros venezolanos. ¿Cómo? La mayoría que estoy ahorita aquí, prácticamente todos son venezolanos. ¿Y la gente que trabaja en las tiendas también? Pero lo que me han dicho los colombianos es que a veces no puedes escuchar el acento también porque eh, la gente de la costa colombiana habla más o menos lo sí, mismo. Algunos hablan más o menos, pero donde yo trabajo, están papá y el hijo, y los dos trabajadores que tienen son los venezolanos. Yo uh -huh. soy el pan. Sí, aunque los caraqueños sí puedo identificar Gracias. más o menos. Que los caraqueños no pronuncian S en el fin, como por ejemplo, o, o ex. Mi nombre es Alex, pero me dicen Ale, Ale. Eso dicen solo venezolanos. Colombianos pronuncian Alex. Sí, pero venezolanos, Ale. O colombianos también puede ser. Puede ser también, ¿no? También, sí, claro. Pero tú, tú eres de aquí, de Bogotá. Cauca. Ah, de Cauca, ok. Ah, ahí de Cali. De Cali, ok. Que ahí que donde hay que tener el cocodrilo ahí, ¿verdad? Tenían allá eh, sí. arriba, ¿no? Tenían un cocodrilo. Uh -huh. Arriba. Arriba. Yeah, so they're saying they had the crocodiles there in the apartments upstairs and they used them to kill people. The ones that didn't pay for the drugs or the ones that crossed someone's road, you know, path. Yeah, so it's right there. But it's not there anymore. <laughs> yeah, dogs also, they use dogs to kill people, crocodiles, all that sort of stuff. Yeah. <laughs> Pero no tenían que usar crocodiles para matar, pero era como un, un, un símbolo, ¿no? Sí. Para mostrar qué locos son. Uh -huh. Bueno, creo que me voy a ver, conocer. ¿Cuánto cuesta el tinto? Mil pesos. Mil pesos, ok. A ver si tengo Está bien, dos. Está bien, no necesito. Muchas gracias. Nos vemos. No, 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 no necesito. Está bien, está bien. Listo. Está bien, tranquilo, amigo. Sí, ok, amigo. Que te vaya bien. Vale. Chao, chao, amigos. Chao. Yeah, so they said that uh, they were killing the people out there in the in the apartments, and there was also the um, underneath. Underneath, there was a tunnel, a system of tunnels, which was used to yeah to conceal the drugs and to to hide from the police and from everyone. Although I don't think they cared too much about the police, yeah, because you know uh, they were kind of on their own, and the police didn't have that much power here. So they were living and having their own justice. They were killing people without caring about the police, without caring about the laws or whatever other people may think, no? Yeah. So we're gonna walk around because the street is closed, but it doesn't matter because they are doing some construction here, as you see, no? So that's why it's closed, but we can walk around and uh, see how it looks like now. Yeah, this looks like a poor area of the city, the city center. It's, it's pretty much the very city center of Bogota. So there's a lot of stuff going on here. Yeah, there are many people living on the street here, as you can see right here. There are people living there. And some uh, cafe, coffee, coffee, some coffee, some food. Uh, people working in the shops, so it's not maybe not the most pleasant place to be around, but it's not as dangerous as uh, it used to be back in the days. Although they had a rule within the street that if you enter it there as a customer to buy drugs, they would not attack you, they would not kill you. Uh, no, not kill you, but 
they would not attack you, they would not rob you. Yeah, so it was a rule that they had because they wanted people to be to make the place popular. Yeah, and to so the people also from the rich areas come over and uh, purchase the drugs. So they wanted they did some good marketing for the area. They said if you come here, you buy the drugs, we will not touch you. You just pay the price and you go. Yeah. So uh, very interesting, curious, huh? Yeah. So let's see the streets. Let's walk a bit. Quite intense traffic here. So here we enter the area where they sell the car parts, as you see, and it's an area dedicated for that. So you barely find any other shop but like that. So here it's all the car parts and stuff. So that's quite special for this area. Yeah. And I think they are building some kind of uh, offices there or something. They want to change the, um, the fame of the street, clearly and they want to also attract people to see it differently, you know. It says something the art here, for the essential art, formation of the, the organization for the, for the, for the, for the essential arts. <laughs> yeah, so they try to change uh, the fame of the area to bring some shops, some businesses here, so that it gets some money and, yeah, so the people come here from other areas but for good, yeah. not with bad intentions. But it's already much better than it used to be. As you can see, I can walk here uh, normally. Nothing happens, it's all good. Yeah. I mean, as long as you come with respect to people, you appreciate them, they will appreciate you as well. There are bad people, but you can find them anywhere. Yeah, there are many insolence here. As you see, we have some kachapas over there. Yeah. Let's walk and check it out. Yeah, some kachapas. It's a uh, very good food actually. It's like um, corn, dough, sweet, and it has some cheese and ham inside. So I definitely recommend you. It's my favorite in selling food. Yeah, and here we have some other building. I don't know what it is exactly. But it looks pretty old. Yeah. But maybe we can see from the other side. It looks like some kind of a governmental building or something. Yeah. So, let's check it out. But there seems to be some construction going on there also. So they're actually rebuilding the whole area. They making it a better place. Yeah. Makes sense, absolutely. Yeah, so I'm happy to see that. And uh, it used to be, you know, it's quite insane, but it used to be one of the worst places to be in in Bogota, like six or ten, ten years ago. Yeah, and it was like that for many years, maybe for over a decade. Yeah, but times are changing, I guess. So over there you have the overview of the city, the barrios on the mountain, the parks. It's very green, the city is very green. There is a lot of, a lot of parks here and it's really beautiful. Yeah, I mean, the city has its good places and bad, not so nice places, yeah? but people are very nice, people are very kind, and that's what I like about it. Alright guys, I hope you liked the video and you enjoyed walking around the Bronx with me and talking to people and finding out, learning more about the area. And subscribe to my channel if you're looking forward to seeing new videos and like this video if you like what I'm doing. Take care.